粉丝给我发一个视频，他们问我德国学生怎么发现压力。他们上十二年的学，太苦了，真的太苦了。你们有没有想过，报复一下老师？对，德国学生就这么发现。大家好，我是 Toby， 这是我的高中，在德国高考完了，会有一天叫 a b i s t r e i c h 所有的参加高考的学生晚上不回家，他们都在学校里过夜，想干什么就干什么。a b i s t r e i c h 就是六十年前学生发起的一个活动，当时社会没有现在那么。开放、自由，学生就是想发泄下。我别了，我要上大学。你们管不管我了？我就想学校里折腾一下，让老师转天不能给学生上课。所以我们会把椅子、桌子都搬到一起，叠起来，哈哈，再用卫生纸胶带把所有的路堵住，这样第二天老师就没有办法给学生上课。全校的学生、老师。都会在一块玩我刚说的这些是所有的学生都会干的，但是我们别那样，我们还办了一件大事儿。当时在学校过夜的，除了我们学生，还有一个老师，他是看我们的，安全呢。等到他睡觉了，我们八个人跑到这儿。这是学校的停车场。今天是星期六，所以没有车，没有车，没有人啊。这个老师的车就停在这里。他有一个很小的车，一个 Smart， 所以我们要把他的车从停车场搬到大厅里，然后等着第二天看一看这个老师有什么反应。我们觉得挺有意思吧？我们搬这个车的时候感觉很兴奋，自己又怕被发现，但是你怕什么？就来什么，对吧？突然，这个老师发现了我们傻了，我们傻了。但是我还没想到，他也不说我们，他也不说我们要把车搬回去，他只是说小心点儿，别把车弄破了就好。我现在想起来还是很感动，我觉得这是一个很好的老师，我也特别喜欢他。他信任学生，给学生空间。但是现在会有很多的学校，他们要禁止这个阿比什代。你们弹幕告诉我，你们觉得这个传统应该保留还是禁止呢？我觉得阿比什塔很重要，因为过了这么长的时间，我已经记不清高考有多困难，但是我一直知道阿比什塔很难听。觉得这是一个 happy ending。嗯，你们这高考压力跟中国的高考没法比啊！ Uh, no 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 no， 压力不一样，压力不一样。中国高考会考两天，但是德国高考会持续两年。下个视频见。<音乐>